হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু দ্য নিউ এপিসোড অফ মাই চ্যানেল আমি অরিত্র আর এখন রিভিউ করবো টম হ্যাংস এর গ্রে হাউন্ড তো এই ফিল্মটা নাইনটিন ফিফটি ফাইভের একটা নভেল দ্য গুড শেফ রডের ওপর বেস্ট তো এই সিনেমাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাটলান্টিক ওয়ার নিয়ে মেনলি যে একটা ইউনাইটেড স্টেটসের একটা শিপ মার্চেন্ট শিপ যাচ্ছে এবং সে কোনো এয়ার কাভার পাচ্ছে না সেই সময় নাজির বিভিন্ন সাবমেরিন্সরা তাকে অ্যাটাক করছে তো কিভাবে টম হ্যাংস হচ্ছে এই জাহাজের ক্যাপ্টেন তো কিভাবে সে এই পুরো জিনিসটাকে ওভারকাম করবে এবং সব কিছুকে ডজ করে ফাইনাল ডেস্টিনেশনে পৌঁছাবে সেটা নিয়ে গল্পটা তো ফার্স্ট পজিটিভ পয়েন্ট হচ্ছে ভিজুয়ালস সিনেমাটোগ্রাফি ইজ আমেজিং মানে আপনি এমন একটা এক্সপিরিয়েন্স পাবেন গোটা সিনেমা থেকে যেটা অতুলনীয় মানে কল্পনা করতে পারবেন না আপনার মনে হবে আপনি নিজে শিপে বসে আছেন আমি সত্যি কথা বলছি এই সিনেমাটা ডাইরেক্টলি ও টি টিতে রিলিজ করেছে অ্যাপেল টিভিতে বাট এটা যে ধরনের ভিজুয়ালসের মধ্যে আছে এটা কিন্তু একটা বিগ স্ক্রিন এক্সপিরিয়েন্স ডিজার্ভ করে পয়েন্ট নাম্বার টু অ্যাকশন এই সিনেমাতে যে লেভেলের অ্যাকশন রয়েছে আমার এর আগে নেভি বেসড ফিল্ম ক্রিমসন টাইড খুব পছন্দ ছিল যেটা আমি আপনাদের প্রত্যেককে রেকমেন্ড করবো দেখবার জন্য স্টারিং ডেনজেল ওয়াশিংটন তো সেই ফিল্মটাতে এত বেশি অ্যাকশান ছিল না কিন্তু এইটাতে যে লেভেলের অ্যাকশান রয়েছে মানে আপনি যদি অ্যাকশান ফিল্মের ফ্যান হন ইউ উইল ডেফিনেটলি লাভ দিস প্রতিটা জিনিস প্রতিটা মোমেন্ট দারুণ একটা এক্সপিরিয়েন্স আপনাকে দেবে পয়েন্ট নাম্বার থ্রি টম হ্যাংস নিজে তো টম হ্যাংস এই ফিল্মে স্ক্রিন প্লেও লিখেছেন এবং লিড ক্যারেক্টার অ্যাক্টিংও করেছেন তো টম হ্যাংস হচ্ছেন এমন একজন অভিনেতা যে নিজে ক্যারেক্টারটা কমপ্লিটলি হয়ে যান আপনি ফরেস্ট গাম দেখুন আপনি কাস্ট অ্যাওয়ে দেখুন যে ফিল্ম তুলুন মানে হি বিকামস দ্যাট ক্যারেক্টার কমপ্লিটলি ট্রান্সফর্ম হিমসেল্ফ টু ইন্টু দ্যাট ক্যারেক্টার সেটা এখানেও হয়েছে মানে একা পারফরমেন্স দিয়ে টেনে নিয়ে গেছে কারণ এটা আমি কেন বলছি যে একা টেনে নিয়ে গেছে বিকজ এরপরে নেগেটিভ পয়েন্টটা তো চলে আসবো যে টম হ্যাংসের ক্যারেক্টারটা বাদ দিয়ে বাকি যারা সাইড ক্যারেক্টার্স আছে যারা সাইড অ্যাক্টার্স আছে তাদেরকে সেইভাবে মিটি রোল দেওয়া হয়নি তাদের ক্যারেক্টারগুলো ঠিকভাবে স্কেচ আউট করা হয়নি তো সেইখানে একটা নেগেটিভ পয়েন্ট আছে যে বাকি কোনো ক্যারেক্টারের ওপর সেইভাবে ফোকাস করা হয়নি পুরো ফোকাসটাই লিড ক্যারেক্টারের ওপর দ্যাট ইজ টম হ্যাংসের ক্যারেক্টারের ওপর এবং বোল টম হ্যাংস একা কিন্তু দুর্ধর্ষ একটা পারফরমেন্স দিয়েছে এছাড়া এই সিনেমাতে আরও একটা নেগেটিভ পয়েন্ট আছে রাইটিংয়ের মধ্যে সেটা হচ্ছে এখানে ইমোশনাল কানেক্টটা খুবই কম তো যখন এই সোলজাররা বেরিয়েছে এই সোলজাররা এত একটা দুর্গম পথের মধ্যে রয়েছে এদের ওপর অ্যাটাক হচ্ছে যখন তখন যা কিছু হয়ে যেতে পারে তো অডিয়েন্স কেন এটার সাথে কানেক্ট করবে কেন তাদের জার্নির সাথে কানেক্ট করবে বিকজ ইমোশনালি ইনভেস্ট হয়ে আছে তা আপনি সেভিং প্রাইভেট রায়ন যদি দেখে থাকেন ইউ গেট ইমোশনালি কানেক্টেড টু অল দোজ ক্যারেক্টার্স তাদের একটা করে ব্যাক স্টোরি থাকে তারা অ্যাটলিস্ট বলে তো কিন্তু এখানে সেটা কোথাও নেই সো ইমোশনাল কানেক্টটা খুব কম আছে যেটা আমার একটা নেগেটিভ পয়েন্ট মনে হয় বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দিস টু নেগেটিভ পয়েন্ট বাকি সিনেমাতে বাকি সব কিছু দুর্দান্ত টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্ট তো অসাধারণ মানে আপনি যা ভিএফএক্স দেখতে পাবেন মানে আপনার মনেই হবে না আপনি ভিএফএক্স অ্যাকচুয়ালি শর্টস দেখছেন খুবই রিয়েলিস্টিক এবং দারুণ একটা মানে এটা মেনলি হচ্ছে হার্ড কোর অ্যাকশান ফিল্ম যারা দেখতে পছন্দ করে এই ফিল্মে অ্যাকশনের রেশিওটা অনেক বেশি টম হ্যাংস এর আগে যে সিনেমাগুলো ডিরেক্ট করেছে বা স্ক্রিন প্লে লিখেছে সেগুলো অনেকটা লাইট হার্টেড কাইন্ড অফ ফিল্ম ছিল কিন্তু এটা অনেক বেশি অ্যাকশান ওরিয়েন্টেড এবং যারা যারা অ্যাকশান ফিল্মের ফ্যান তাদের কিন্তু টপ টু বটম খুব ভাল লাগবে খুব এনজয় করবেন আমিও পার্সোনালি করেছি বিকজ আমার অ্যাকশান ফিল্ম খুব ভালো লাগে সো দ্যাট ওয়াজ ইট গাইজ থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও আজকের ভিডিওটা একটু অন্যরকম হলো তো প্লিজ কমেন্ট সেকশানে ফিডব্যাক দেবেন যে কেমন লাগলো এই ভিডিওটা এই ধরনেরই কন্টিনিউ করব নাকি আগের ফর্ম্যাটে ফিরে যাবো সেটাও কমেন্ট করে জানাবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করুন শেয়ার করুন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই